Hello everyone, welcome back to Simple Civil Tamil. In this session, the stiffness method is second sum. The question is 2 by 2 matrix. This is 1 by 1 matrix. Next, 2 by 2 matrix. How do we solve it? The question is a recent question paper. Regulation 2021, November December 2024. The question is directed to drawing and wording. That's why I have selected it. So, you can use the drawing and the director to use the wordings to use the form to use the form. A continuous beam ABC is fixed in end at A. One continuous beam is the flow of flow. A, B, C. A, B, C. That is A is fixed in end at A. Add over the support B and C. That is simply supported over the support B and C. अब इन पाक मोड़ पर गए, B इन simply supported, C इन simply supported, अब इन कुर्त्र गए, next span ये AB वंदे 11 मीटर है, BC वंदे 9 मीटर, so 11 मीटर, 9 मीटर है, moment of inertia is constant throughout, a single concentrated central load 120 किलो न्यूटन acts on AB, so 120 किलो न्यूटन वंदे सिंगल सेंट्रल लोड कंसंट्रेटेड सेंट्रल लोड सेंट्रल मींस एक्सेक्टा सेंटर ले सो 11 मीटर ले पादी ना 5.5 5.5 ले एक्ट आग दे एक्ट्स ऑन ए बी एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 10 किलो न्यूटन पर मीटर एक्ट्स ऑन बी सी सर तेरे दिख रहा हूँ एग्जाम में इन द फाइनल फोर्सेस बाय स्ट्रिफनेस so, if you ask the question, first, as usual, step in, number of slopes is how much we can calculate. Now, the number of slopes is fixed, this is fixed, this is the slope. This is theta b, this is theta c. So, 2 is theta b, theta c, this is the number of slopes we need to find. Now, the matrix is 2 by 2 matrix, stiffness matrix. First, fixed in moment calculate. Mf ab, Mf ba. இது பாயின் central load என்றுதல் WL by 8 W120 11 span over the value divided by 8 solve பண்ணா 165 அடுத்து WL by 8 120 into 11 divided by 8 165 வருது அதாவது இது minus இது plus செரிங்களா அடுத்து BCல பத்திக்கினா MF BC equal to minus WL square by 12 W வந்து 10 L வந்து 9 meter divided by 12 so square பண்ணமும் minus 67.5 kN meter கடைக்கிது next day MFCB வந்து WL square by 12 so இந்த value அப்படி positive லேட்து இடுதிக்கிறோம் சரிங்களா இப்ப as usual matrix formula பாருங்கள் delta matrix equal to K into P minus PL matrix P matrix minus PL matrix இல்லா delta என்றுது நமக்கு எத்தன வருது அது போட்டுக்கும் வலியா theta B theta C K என்றுது stiffness matrix P என்றுது final force அடுத்து இது direction நோட final force இது PL வந்து எப்படி நாம் மேல சொல்லுகிறேன் இங்கு பாருங்க P matrix வந்து overhang இங்கு எல்லாதல full of zero வெட்துக்கிறோம் சரிங்களா first PL matrix கண்டு பிடிக்கலாம் PL matrix equal to P1L minus P1L P2L 2 value வரும் இங்கு இங்கு வருதுன் பாருங்க B pointல MFBA, MFBC add பண்ணிருதுனோ MFBA 165, MFBC minus 67.5 So add பண்ணானா நமக்கு 97.5 கடிக்கிது Next இந்த C pointல இந்த இங்கு பாத்திக்கினா CB, MFCB வரும் So MFCB வந்து 67.5 அது எடுத்து எடுதிக்கிறோம் சரிங்களா இது வந்து PL matrix Next final force acting on the coordinate direction அது வந்து பாத்திக்கினா, there is no overhanging overhanging இங்க இங்க இல்லாதல் இரண்டுமே zero தான் next stiffness matrix calculate பண்டும் select theta b and theta c as coordinate and draw the fully restrained structure so fully restrained structures draw பண்ணிக்கலா இந்த simply supported சொன்ன மதிரி remove பண்ணிட்டு fixed support வருந்துக்கலா இது இந்த பக்கமா இந்த பக்கம் இல்லை இப்படி வரையினுமான் கேட்டீங்கனா இப்படி வேணால் வருந்துக்கலா நமக்க அங்க அவளதான் சுவாதவு ஒரு confusion வச்சிக்காதீங்க fully restrained structureல first coordinate எது theta b இல்லியா so unit displacement அட்டு theta b calculate பண்ணி அதுக்கான drawing வரையிரும் வருந்தனை என்னாகும் இந்த fixed support remove பண்ணிட்டு theta b clockwiseல apply பண்ணும் அப்பு இது downwardார்க்கும் 
எப்படி இருக்கும் சரிங்களா அப்போ அந்த கிளாக் வைஸ் வரும்போது இது டவுன் ஆகும் இது அப்போட் ஆகும் ஸோ இப்படி ஸ்லோ வரைஞ்சி காமிச்சிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இது வரையணும்னு அவசியம் இல்லை வரைஞ்சிக்கோங்க பட் ஸ்டெப் மார்க்குக்காக நீங்கள் உங்களுக்கு மைண்ட்லேயே வர வைக்க முடிஞ்சால் நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபோர் ஏபி கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக ட்ராயிங் வரைஞ்சி காட்டுறோம் நெக்ஸ்ட் யூனிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அட்டு சி இப்போ சியில் இருக்க இந்த ஃபுல்லி ரிஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரக்சரில் சி பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு யூனிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ இப்படி வரும்போது இப்படி மேலே போகும் சரிங்களா அதை இங்கே வரைஞ்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கோஆர்டினேட் டைரெக்ஷன் அட்டு ஒன்று அதாவது தீட்டா பி எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா அங்கே கே ஒன் ஒன் கே டூ ஒன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கே ஒன் ஒன்றது ஃபஸ்ட்டு இதில் பி பாயிண்ட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு யூனிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டில் பி பாயிண்ட்டில் என்னென்னு பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே பாருங்கள் ஃபார் எண்டு ஃபிக்ஸ்டாக இருந்தால் ஃபார் எண்ட் ஃபிக்ஸ்டாக இருந்தால் ஃபோர் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும்போது ஃபோர் ஏ பை எல் அதே சிம்பிளி சப்போர்ட்டடாக ஆர் ஃப்ரீயாக இருந்ததுன்னா டூ ஏ பை எல் இப்போ இங்கே பிலேருந்து இங்கே பாருங்கள் இது ஃபோர் ஏ பை எல் இதுவும் ஃபோர் ஏ பை எல் இல்லையா ஸோ ஏன்னா ரெண்டுமே எண்டில் ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்குது பிலேருந்து போகும்போது அதனால் ஃபோர் ஏ பை எல் ஃபோர் ஏ பை எல் ஃபோர் ஏ டிவைட் பை எல்லுக்கு பதிலாக லெவனு இங்கே வந்து நைனு சரிங்களா இதை அப்படி கால்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணி எடுத்து எழுதிடுங்க ஃபோர் டிவைட் பை லெவனு ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைட் பை நைனு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ எயிட்டு அதை தான் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இதே டைரெக்ஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ட்ராயிங்கில் தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ராயிங்கில் இப்போ சி பாயிண்ட் வாங்க ஏன்னா இது செகண்ட் கோஆர்டினேட்டர் இல்லையா தீட்டா பி தீட்டா சி தான் கோஆர்டினேட்டர் இப்போது தீட்டா சியிலேருந்து பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது இந்த என் பக்கம் எந்த இதுவும் ஸ்பேன் இல்லை விட்டுடுங்க இதுலேருந்து இங்கே போகும்போது இந்த எண்டு சிம்பிளி சப்போர்ட் எண்டாக இருக்குது அதாவது ஃப்ரீ எண்டாக இருக்குது ஃப்ரீ எண்டாக இருக்கும்போது டூ இஐ பை எல் ஸோ அதனால் டூ இஐ பை எல் எல்லோட வேல்யூ நைன் மீட்டரு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ இ சரிங்களா இன்னொரு விஷயம் இன்கேஸ் கொஷினில் வந்து சம்டைம்ஸ் இது ஐஏ இது டூ ஐ இது த்ரீ ஏன்னு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் இந்த இடத்த எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணும் இங்கே எதுவும் கொடுக்கலன்றதால நான் கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் சரிங்களா ஸோ டூ டிவைட் பை நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ 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 இஏ எடுத்து எழுதிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அட் கோஆர்டினேட் டைரக்ஷன் டூ செகண்ட் ட்ராயிங் பார்க்குறோம் ஸோ செகண்ட் ட்ராயிங்கில் ஃபஸ்ட்டு தீட்டா பி தானே நீங்கள் மட்டும் சீன்றதால் ஃபஸ்ட்டு தீட்டா சி எடுக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேட் தீட்டா பி செகண்ட் கோஆர்டினேட் தான் தீட்டா சி அப்படி எடுக்கும்போது கே ஒன் டூ பார்க்குறோம் கே ஒன் டூவில் தீட்டா பி தீட்டா பிலேருந்து இந்த பக்கம் பாருங்கள் ஸ்லோப் இல்லை ஏன்னா நம்ம இங்கேருந்து தான் வந்திருக்கோம் ஸ்லோப் இங்கே மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ இங்கேருந்து போகும்போது ஃப்ரீ எண்டு ஸோ டூ இஐ பை எல் சரிங்களா ஸோ டூ இஐ பை எல் வந்து டூ டிவைட் பை நைனு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ இந்த கே டூ ஒன்னும் கே ஒன் டூவும் எப்பயுமே சேமாக தான் வரும் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து கே டூ டூ கே டூ டூ பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த இடம் வந்து சியில் கால்குலேட் பண்ணோம் இப்போ சியிலேருந்து பாருங்கள் இந்த பக்கம் எந்த ஸ்பேனும் இல்லை இந்த பக்கம் இருக்குது எண்டு வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்குது ஃபிக்ஸடாக இருக்கும்போது ஃபோர் ஏ பை எல் ஸோ ஃபோர் ஏ பை எல் எல்லோட வேல்யூ நைனு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் கே ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் K11, K12, K21, K22, K11, 21 வந்து இங்கே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் டூ அடுத்து கே டூ டூ ஒன் டூ 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 ஒன் டூ 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 வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஃபோர் இஏ எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இதில் எல்லாத்துலேயும் இஏ காமனாக இருக்கிறதால வெளியே எடுத்து எழுதிட்டு பேலன்ஸ் மட்டும் உள்ளே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போது ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் கே மேட்ரிக்ஸ் அப்படி எடுத்து எழுதிட்டேன் பி மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஜீரோ தான் பிஎல் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இங்கே நமக்கு இப்போ ரெண்டுமே பாசிட்டிவில் தான் கிடச்சிருக்கு அதனால் பிரச்சனை இல்லை நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவு சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை அப்படி எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போது இதுக்கான இன்வெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணோம் இந்த இஏஐ இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை இஏஐ இதுக்கான இன்வெஸ்ட் நீங்கள் கேல்குலேட்டர்லேயே போட்டுக்கலாம் ஆறு மேனுவலாக கூட போட்டுக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட்டரில் எப்படின்னு
ஆக்சுவலாக என்கிட்ட வந்து நான் டீச்சிங் ஃபீல்டு விட்டு டூ இயர்ஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ என்கிட்ட நார்மல் கேல்குலேட்டர் இல்லை அதனால் நான் லேப்டாப் கேல்குலேட்டரில் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் நீங்கள் நார்மல் கேல்குலேட்டரில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்களாலே கிடைக்கும் இல்லை சம் யூடியூப்பில் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டு பார்த்திங்கன்னா நார்மல் கேல்குலேட்டரில் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு காட்டியிருப்பாங்க சரிங்களா மேனுவல் கால்குலேட்டரில் நீங்கள் டூ பை டூன்றதால் ஃபைவ் போட்டுக்கிறேன் இப்போ அந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ எயிட்டு அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் டூ அகெயின் ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் டூ அகெயின் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ நைன் போட்டுட்டு ஏசி பட்டன் அழுத்திடுங்க இப்போது ஷிஃப்ட்டு ஃபோர் அழுத்தினீங்கன்னா என்னென்னு கேட்கும் நம்ம மூணாவது இது தான் மேட்ரிக்ஸ் ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஏல தானே சேவ் பண்ணியிருக்கோம் போட்டுட்டு இந்த இன்வெஸ்ட் பட்டன் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் இன்வெஸ்ட் கிடச்சிரும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் மினிட் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் தப்பாக பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்க்கலாம் இது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ எயிட்டு தான் அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் டூ அகெயின் ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் டூ இங்கே லாஸ்ட் டைம் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஃபோருக்கு பதிலாக மாற்றி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஏசி பட்டன் அழுத்திக்கோங்க இப்போது ஷிஃப்ட்டு ஃபோர் எழுத்துனீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் மெத்தடு அதில் தேர்டு மேட்ரிக்ஸ் ஏ இருக்கு இல்லையா த்ரீ எழுத்திட்டு இன்வெஸ்ட் பட்டன் எடுத்துனீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் செவன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் செவன் அகெயின் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் செவன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ நைன் சரிங்களா இது எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ரைட் இப்போ நீங்கள் இதை மேனுவலாக கூட போட்டுக்கலாம் எப்படின்னா இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ எயிட்டு இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோரு மைனஸ் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் டூ இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் டூ ட்ரிபிள் டூ எடுத்து எழுதிட்டு இங்கே மேட்ரிக்ஸில் இது ரெண்டுத்தையும் ப்ளேஸை சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஃபோர் அடுத்து இது ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் எ எயிட் ஜீரோ எயிட் வந்துடும் இங்கே ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் டூ இப்படி மாறிடும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் திரும்ப இதை சால்வ் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போனீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஃபைனலாக இது தான் கிடைக்கும் அதை நம்ம இங்கே போட்டுட்டோம் டைரெக்டாக கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஒன் இன்டு மைனஸ் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் செவன் இன்டு மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அகெயின் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் செவன் இன்டு மைனஸ் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவு ப்ளஸ் ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் தானே இருக்குது மைனஸ் இல்லை ஸோ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ நைன் இன்டு சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ கேல்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணுறீங்க சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நைன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் கிடைக்கிது இந்த டிவைடட் பை ஏ உள்ளே கொண்டு வந்துக்கிறேன் அகெயின் இதை சால்வ் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இந்த ஏஏ காமனாக உள்ளே கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஸோ தீட்டா பி தீட்டா சி ரெண்டு இதோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிச்சு சரிங்களா இப்போது ஸ்லோப் டிஃப்ளக்ஷன் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைனல் மோமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணலாம் தீட்டா ஏ மட்டும்தான் ஜீரோ ஏன்னா தி ஏ சப்போர்ட் ஏ மட்டும்தான் ஃபிக்ஸடு பேலன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதிக்கலாம் எம்ஏபி ஈக்குவல் டு எம்எஃப் ஏபி ப்ளஸ் டூ ஏஐ பை எல்ஏ டூ தீட்டா ஏ ப்ளஸ் தீட்டா பி இங்கே எம்எஃப் ஏபி வந்து மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை டூ இஐ பை எல்லுக்கு பதிலாக லெவனு இன்ட்டு தீட்டா ஏ ஃபிக்ஸ்டு என்றதால் இது ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு தீட்டா பி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே மேலே கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு இதை நீங்கள் டைரெக்டாக அப்படியே கேல்குலேட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சது மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவு இன்ட்டு டூ டிவைட் பை லெவனு ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக பண்ணிட்டேன் ஓகே இன்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைனு ஸோ அதை எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஈக்வேட் பண்ணோன்னா நமக்கு மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ கிடைக்கிது அதை எடுத்து எழுதிட்டோம் சரிங்களா அதே மாதிரி
தீட்டா ஏ வந்து ஜீரோ தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் கிடைக்குது நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு எம்பிசி எம்எஃப்பிசி ப்ளஸ் டூ ஏ பை எல்லு டூ தீட்டா பி ப்ளஸ் தீட்டா சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஏ பை எல்லோட வேல்யூ நைனு டூ இன்ட்டு இங்கே என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதோ அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க தீட்டா பியோட வேல்யூ இங்கே தீட்டா சி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறதோட வேல்யூ இங்கே எடுத்துகிட்டு கேல்குலேட்டரில் எப்படி போகணுன்னு பாருங்கள் நீங்கள் இந்த இஏ பற்றி ஒரி பண்ணிக்காதீங்க ஏன்னா உள்ளே போனால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் அவுட் ஆகிடும் அப்போ இதை டைரெக்டாக கேல்குலேட்டரில் போட்டோன்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ்ஸு டூ டிவைட் பை நைன் அப்படி போட்டுக்கோங்க இன்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இங்கே டூ இன்ட்டு மைனஸ் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் அகெயின் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஈக்வேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் கிடைக்குது ஸோ இங்கே மேலே இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ கிடச்சிது ஸோ நமக்கு அல்மோஸ்ட் இந்த வேல்யூ சேமாக இருந்தாலே மூமெண்ட் சேம் தான் அப்போ நம்ம போட்ட ஆன்சர் கரெக்டாக தான் வந்துருக்கு சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு எம்சிபி எம்சிபி ஈக்குவல் டு எம்எஃப்சிபி ப்ளஸ் டூ ஏ பை எல் தீட்டா பி ப்ளஸ் டூ தீட்டா சி எம்சிபி சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஏ பை எல்லோட வேல்யூ நைனு இந்த தீட்டா பி மைனஸ் நைன்டி இது மைனஸ் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு ஜீரோ வரணும் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சம்திங் ஒரு ஏன்னா ஏஇயில் நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக தானே எடுத்திருக்கோம் சரி தீட்டாலாம் அதனால் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை நைனு இன்டூ ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இங்கே மைனஸ் நைன்டி ஒன் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ க்ளோஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் எயிட் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஆல்மோஸ்ட் கிடைக்குது ஸோ நான் ஜீரோனே எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இது எதனால் இந்த இரர் வருதுனா நம்ம மேட்ரிக்ஸ் மெத்தடில் இதெல்லாம் ஆவரேஜ் வேல்யூ தானே இதுக்கு இன்வெஸ்ட் எடுக்கும்போது ஆவரேஜ் இதுவுமே நம்ம ஃபுல் வேல்யூ எடுக்கலாம் அதனால தான் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் நமக்கு ஜீரோ வரணும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்டில் தான் வேல்யூ வந்திருக்கு அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த பாயிண்ட் சிம்பிளி சப்போர்ட்டடுன்றதால் ஜீரோ இதுக்கு வேல்யூ இருக்கும் இதுக்கு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ எடுத்து எழுதிட்டு பெண்டிங் மூமெண்ட் ட்ராகம் வரைஞ்சிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரீ மூமெண்ட் கேல்குலேட் பண்ணோம் பாயிண்ட் லோடு சென்ட்ரல் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா டபிள்யூஎல் பை ஃபோரு யூடியில் இருந்து டபிள்யூஎல் ஸ்கொயர் பை எயிட்டு டபிள்யூ எல்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க இங்கே டபிள்யூஎல் ஸ்கொயருக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க இப்போது இதுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணலாம் ஃபைனல் மூமெண்டில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ அகெயின் ஜீரோ ஃப்ரீ மூமெண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஃப்ரீ மூமெண்ட்டு ஒன் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எடுத்து வரைஞ்சிட்டு இந்த லைனுக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் பாசிட்டிவ் லைனுக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் நெகட்டிவ் ஏபிசி எடுத்து எழுதிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஷேர் ஃபோர்ஸ்க்கான கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருந்தால் நம்ம பண்ணியிருக்கலாம் பட் இங்கே எதுவும் கேட்கல அதனால் இதோட இந்த சம்மை முடிச்சுக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ